கைஸ் திஸ் இஸ் செல்வ கணபதி ஃப்ரம் இன்ஸ்பா ரோபோட்டிக்ஸில் இருந்து ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம த்ரீ டி மாடலிங் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் டூல்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பற்றி பார்த்தோம் தென் த்ரீ டி ப்ரிமிட்டிவ் ஷேப்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பற்றி பார்த்தோம் தென் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் லேப்பிங்கில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பற்றியுமே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஹோம் மாடல் எம்டி பண்ணுறதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தேவையான ஷேப்பில் நான் அதை ஃபஸ்ட் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ரீசைஸ் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வந்து சிக்ஸ் எம்எம் மேலே லிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது லிஃப்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வந்து எல்லா ஈக்குவல் சைட்லேயுமே ஒன் எம்எம் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஈக்குவலாக ஒன் எம்எம் எல்லா சைட்லேயுமே ஈக்குவலாக ஒன் எம்எம் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஹோலாக மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அதோடய ஹைட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டவுன் தான் லிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு எத்தையுமே நான் செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ண போகிறேன் ஸோ குரூப் பண்ணும்போது எங்கெங்கெல்லாம் ஹோல் ஃபார்மில் இருந்ததோ அது எல்லாமே செப்பரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ செப்பரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு எப்படி ஒரு டோர் ஷேப் உருவாக்கலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் ரூப் ஷேப் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி நான் அலைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹலைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரவுண்ட் ரூப் ஷேப்பை வந்து நீங்கள் டாப்பில் லிஃப்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம் ஸோ ரவுண்ட் ரூப் ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ட்ராங்கிளை லிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ட்வெண்ட்டி எம்எம் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எம் மேலே லிஃப்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் எகைன் அது அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஷேப்பையுமே செலக்ட் பண்ணி நான் அலைன் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டுமே அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணி நான் அதை ஹோலாக மாற்றிக்கிட்டு அதை நான் குரூப் பண்ணுறேன் ஸோ குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது டோர் ஷேப் வந்துடுச்சு இப்போ நான் இதை நான் வந்து நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரீசைஸ் பண்ணதை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே மர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது தென் ஆஃப்டர் தேட் ஐ எம் செலக்டிங் திஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் குரூப்பிங் ஸோ குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் செப்பரேட் ஆகிருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் ஓவர் இப்போது தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ரூஃப் ஸோ டாப்பில் ரூஃப் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரூஃப்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ரூஃபோட லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளோ எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி எம்எம் இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி எம்எம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஐம் சேஞ்சிங் டு ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ இப்போ நான் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ரூஃபை வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு நம்ம லிஃப்ட் பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந் இப்போ அந்த அந்த ரூஃபை வந்து டென் எம்எம் மேலே லிஃப்ட் பண்ணுறேன் டென் எம்எம் லிஃப்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையுமே நம்ம வந்து ஓவர் லேப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அலைன் டூல் யூஸ் பண்ணி அதை நான் ப்ராப்பராக ஃபஸ்ட் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ப்ராப்பராக ப்ராப்பராக அந்த ரூஃப் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பர்ஃபெக்டாக லிஃப்ட் ஆகிடுச்சு 
இப்போ அந்த ரூஃபை வந்து நான் ஸோ எல்லா சைட்லேயுமே ஈக்குவலாக ஒன் எம்எம் வந்து நான் அந்த ரூஃபில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரூஃபை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார்ட்டின் இருக்குது ஏதாவது ஃபார்ட்டி ஒன்னுன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ஒன் எம்எம் வந்து ஃப்ரண்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ரைட் சைடில் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயுமே ஸோ இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஹோம் மாடல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம செலக்ட் ஆல் பண்ணி அதோட சைஸை வந்து நான் ரீசைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்டோட சைஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அதோட ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தென் அதோட லென்த் அண்ட் வித்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நான் அதோட சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளான ஹோம் மாடல் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நம்ம நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மல்டிபிள் ஃப்ளோர் பில்டிங் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை ப்ளீஸ் டூ லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்டில் தென் பாய் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ